പ്രചരിക്കുന്ന ബിക്കിനി അണിഞ്ഞ ആ ചിത്രങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്തെ വിവാദ നായിക വഫയുടേതല്ല വഫയുടേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കരീബിൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു മോഡലിൻ്റെതാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം മധ്യലഹരിയിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ശ്രീറാമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് വഫ ഫിറോസ് ആയിരുന്നു ഐ എ എസുകാരുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിയായ വഫയ്ക്ക് പലരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് വി വി ഐ പികളുമായി വഫയ്ക്കുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നത തലത്തിൽ തന്നെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് ഐ എ എസുകാരൻ വാഹനാപകടം വരുത്തിവെച്ച കേസിൽ വഫ ഫിറോസിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച ഐ എ എസുകാരൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ തടഞ്ഞില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് വഫയ്ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തത് തലസ്ഥാനത്തെ വാഹനാപകടത്തിൽ ശ്രീറാമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ വഫ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിവാദ നായികയാണ് ഗൾഫിലെ മോഡലായ വഫ ഇടയ്ക്കിടെ നാട്ടിലെത്താറുണ്ട് ആദ്യം വിവാഹം മോചിതയാണെന്ന തരത്തിൽ വഫയെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നെങ്കിലും അത് ശരിയല്ലെന്ന് പ്രസ്താവനയുമായി ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തി വഫയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി വഫയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും ഐ എ എസുകാരുടെ അനധികൃത ബാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബിൽ വഫ ഫിറോസ് എന്ന ഈ സുന്ദരിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയർ ചെല്ല ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ പി എസ് തലത്തിലും വഫയുടെ അടുപ്പക്കാർ ഏറെയുണ്ട് ആദ്യം കുറ്റമേറ്റെടുക്കാൻ വഫ തുനിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് മ്യൂസിയം പോലീസിലെ തന്റെ അടുപ്പക്കാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു വഫ ഫിറോസിന്റേതെന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ബിക്കിനി ഫോട്ടോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് വഫ ഫിറോസ് ഗൾഫിൽ പരസ്യ മോഡലായതിനാൽ ഏവരും ഇത് വിശ്വസിച്ചു നിരവധി പേരാണ് വഫയുടെ ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് വഫയുടേതല്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗോയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ മോഡലും ഹെന ആർട്ടിസ്റ്റുമായ തലീമ ജുമാൻ എന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വഫയുടേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വഫ ഫിറോസ് എന്ന പ്രവാസി മലയാളി യുവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമാണ് പോലീസ് പലതും രഹസ്യമായി വെക്കുകയാണ് അതേസമയം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനൊടുവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി പത്തു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന മുന്നൂറ്റി നാലാം വകുപ്പ് ചേർത്താണ് ശ്രീറാമിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിലേറെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ അമിത വേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് സിറാജ് ദിനപത്രം തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് മേധാവി കെ എം ബഷീർ മരിച്ചത് അതിനിടെ ശ്രീറാമിനെ രക്ഷിക്കാനും പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും ഇപ്പോഴും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായാണ് സൂചന അപകടം നടന്ന ഒൻപത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്തപരിശോധന നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന ശ്രീറാം മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാതെയാണ് കോടതിയിൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഇക്കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീറാമിന് സി ജെ എം കോടതി ജാമ്യവും നൽകി ദിവസങ്ങളായി പോലീസ് തുടരുന്ന ഒത്തുകളുടെ ഫലം കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീറാമിന്റെ ജാമ്യം ഇതോടെ മ്യൂസിയം പോലീസ് ജനമധ്യത്തിൽ നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കുറ്റക്കാർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാകുന്ന പോലീസായി മ്യൂസിയം പോലീസ് അതപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ